നമസ്കാരം അനിൽ കുമാർ ആഷിക്കോൺ ലാബിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം എക്കണോമിക്സ് പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഇക്കണോമിക്സ് തിയറികൾ ഇക്കണോമിക്സ് ടേമുകൾ അതിലെ കാൽക്കുലേഷൻസ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എളുപ്പത്തിൽ പഠിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും ലളിതമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ് നമ്മൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് പ്ലസ് ടു തുല്യത ഇക്കണോമിക്സ് എക്സാം എഴുതാൻ കാത്തിരിക്കുന്ന എല്ലാ പഠിതാക്കൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ പ്ലസ് വൺ കഴിഞ്ഞ് പ്ലസ് ടുവിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും റെഗുലറായി പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് മാക്രോ ഇക്കണോമിക്സിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള മണി ആൻഡ് ബാങ്കിങ് എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ ലീഗൽ ഡെഫിനിഷൻസ് ഓഫ് മണി എന്ന ഒരു ഭാഗമുണ്ട് അതായത് പണത്തിൻ്റെ നിയമപരമായ അളവുകൾ പണ സപ്ലൈയുടെ നിയമപരമായ അളവുകൾ ഏതെല്ലാമാണ് ആ ഭാഗമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കാണാൻ പോകുന്നത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്കിത് പഠിച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ് ഈ ഒരു ടോപ്പിക് ഏതൊരു സാധാരണക്കാരനും പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന രൂപത്തിലാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുൻപായി ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ മറക്കാതെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ ആദ്യമായി വീഡിയോ കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള എല്ലാ പുതിയ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകരിച്ചു എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളിലേക്ക് കൂടി ഈ വിവരങ്ങളൊന്ന് കൈമാറുക ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാവർക്കും അനിൽ കുമാർ ആഷിക്കോൺ ലാബിന്റെ പുതിയ ഒരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ഇതുപോലെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദ്യം വരുന്നത് ഓക്കെ നോക്കുക ഈ ഒരു ചോദ്യം പോലെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് തരുന്നത് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദ്യം വരുന്നത് അതായത് ലീഗൽ ഡെഫിനിഷൻസ് ഓഫ് മണി അല്ലെങ്കിൽ പണ സപ്ലൈയുടെ അളവുകൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു ബാക്കിയുള്ളത് ഫില്ല് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ കണ്ട ഈ ഒരു ചോദ്യത്തിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്കത് മൂന്ന് മാർക്കിനാണ് ചോദിക്കുന്നത് നേരെ മറിച്ച് നിങ്ങളോട് പറയുകയാണ് ഇന്ത്യയിലെ മണി സപ്ലൈയുടെ അളവുകൾ ഏതെല്ലാമാണ് വിവരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു പട്ടിക ഉണ്ടാക്കാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കവിടെ ആ അളവുകൾ മാത്രം കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നാല് മാർക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും നേടാൻ സാധിക്കും നേരെ മറിച്ച് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ നമുക്ക് ഒരു ഡെഫിനിഷൻ തന്നുകൊണ്ട് ബാക്കിയുള്ള ഡെഫിനിഷൻസ് കാണാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് മൂന്ന് മാർക്കാണ് ലഭിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ചോദ്യം പ്രധാനമായിട്ടും വരുന്നത് നമ്മുടെ തുല്യത പ്ലസ് ടു എക്സാം എഴുതാൻ പോകുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ നിലവിലുള്ള റെഗുലറായിട്ട് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്ലസ് ടു കൊമേഴ്സ് ഹുമാനിറ്റീസ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും അവരുടെ എക്കണോമിക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളുക അപ്പൊ ആരാണ് ഇന്ത്യയിൽ പണ സപ്ലൈ മണി സപ്ലൈ പ്രധാനം ചെയ്യുന്ന ആരാണ് മണി സപ്ലൈ നടത്തുന്ന ആരാണ് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണ് ഓക്കെ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയില് പണപ്രദാനം നടത്തുന്നു മണി സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ അതിന്റെ അളവുകൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു തുടങ്ങിയത് എന്നു മുതലാണ് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഏഴ് ഏപ്രിൽ ഒന്നാം തീയതി മുതലാണ് ഇന്ത്യയിൽ ലീഗൽ ഡെഫിനിഷൻസ് ഓഫ് മണി സപ്ലൈ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അതായത് പണത്തിന്റെ നിയമപരമായ അളവുകൾ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു തുടങ്ങിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഏഴ് മുതലാണ് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി സെവൻ ഏപ്രിൽ ഫസ്റ്റ് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി സെവൻ മുതലാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഏഴ് ഏപ്രിൽ ഒന്ന് മുതൽ ഇന്ത്യയിൽ നിയമപരമായ അളവുകൾ പണത്തിന്റെ നിയമപരമായ അളവുകൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അത് ഓർമ്മയിൽ വെക്കുക ഓക്കെ ഏതൊക്കെയാണ് ഈ മണി സപ്ലൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കൂ മണി സപ്ലൈസ് എം വൺ എം ടു എം ത്രീ എം ഫോർ തുടങ്ങിയവയാണ് ഏതാണ് മണി സപ്ലൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് എം വൺ എം ടു എം ത്രീ എം ഫോർ എന്നിവയാണ് ഇന്ത്യയിൽ ആർ ബി ഐ അല്ലെങ്കിൽ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മണി സപ്ലൈയുടെ ഡെഫിനിഷൻസ് നാല് തരത്തിലുള്ളതാണ് ഏതൊക്കെയാണ് ആ നാല് തരത്തിലുള്ളത് ഒന്ന് എം വൺ ആണ് രണ്ട് എം ടു ആണ് മൂന്ന് എം ത്രീ ആണ് നാല് എം ഫോർ ആണ് എന്താണ് ഇതിന്റെ പ്
സ്ഥിരീകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഏപ്രിൽ ഒന്നു മുതലാണ് ഏപ്രിൽ ഫസ്റ്റ് മുതലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഏഴിലാണ് ഇത് നടന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഏഴ് ഏപ്രിൽ ഒന്നു മുതൽ ഇന്ത്യയിൽ ആർ ബി ഐ എന്ത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ആർ ബി ഐ ആർ ബി ഐ ഇന്ത്യയിലെ പണപ്രധാനത്തിന്റെ അളവുകൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് എത്ര എണ്ണം പണപ്രധാന അളവുകളാണ് ഇന്ത്യയിലുള്ളത് ഇന്ത്യയിൽ പണപ്രധാനത്തിന്റെ അളവുകൾ നാലെണ്ണമാണുള്ളത് അതിന് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നത് എം വൺ എന്നാണ് എം ടു എന്നാണ് എം ത്രീ എന്നാണ് എം ഫോർ എന്നാണ് അല്ലെ മണി സപ്ലൈ നമ്മൾ നാലായിട്ട് തരംതിരിച്ചിട്ടുണ്ട് മണി സപ്ലൈയുടെ അളവുകളെ നമ്മൾ നാലായിട്ട് തരംതിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണത് ഒന്ന് എം വൺ ആണ് രണ്ട് എം ടു ആണ് മൂന്ന് എം ത്രീ ആണ് നാല് എം ഫോർ ആണ് ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ വകഭേദങ്ങൾ എന്ന് നോക്കാം അതായത് എന്താണ് എം വൺ കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്താണ് എം ടു കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്താണ് എം ത്രീ കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്താണ് എം ഫോർ കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് നോക്കൂ എം വൺ എന്ന് പറയുന്നത് സി യു പ്ലസ് ഡി ഡി ആണ് എം വൺ ഈക്വൽ ടു സി യു പ്ലസ് ഡി ഡി ആണ് എം വൺ ഈക്വൽ ടു സി യു പ്ലസ് ഡി ഡി ആണ് എന്താണ് സി യു എന്താണ് ഡി ഡി സി യു എന്ന് പറയുന്നത് കറൻസി കറൻസി പ്ലസ് എന്താണ് ഡി ഡി ആണ് ഡിമാൻഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ആണ് ഡിമാൻഡ് ഡ്രാഫ്റ്റ് അല്ല ഡിമാൻഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ആണ് മറക്കാതെ പഠിക്കുക എന്താണ് എം വൺ എം വൺ എന്ന് പറയുന്നത് സി യു പ്ലസ് ഡി ഡി ആണ് എം വൺ എന്ന് പറയുന്നത് സി യു പ്ലസ് ഡി ഡി ആണ് സി യു എന്ന് പറയുന്നത് കറൻസി ആണ് കറൻസി അല്ലെ പൊതുജനങ്ങളുടെ കൈവശമുള്ള പണത്തെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കറൻസി അല്ലെങ്കിൽ സി യു കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അല്ലെ സി യു എന്താണ് കറൻസി ആണ് പൊതുജനങ്ങളുടെ കൈവശമുള്ള പണം മലയാളത്തിൽ പഠിക്കുന്നവർ അങ്ങനെ എഴുതുക പൊതുജനങ്ങളുടെ കൈവശമുള്ള പണം പ്ലസ് എന്താണ് കൂട്ടിച്ചേർക്കേണ്ടത് ഡിമാൻഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ആണ് അല്ലെ ഡിമാൻഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് അതങ്ങനെ തന്നെ പഠിക്കുക എന്താ ഡിമാൻഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ബാങ്കുകളിൽ പൊതുജനങ്ങൾ നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുള്ള പണമാണ് ഡിമാൻഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് അല്ലെ നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ നമുക്ക് തിരിച്ചു തരേണ്ട നമുക്ക് തിരിച്ചു ലഭിക്കേണ്ട പണമാണ് എന്ത് ഡിമാൻഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ പൊതുജനങ്ങൾ അവർക്ക് ലഭിക്കുന്ന വരുമാനത്തിൽ നിന്ന് ഒരു വിഹിതം അവർ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് ബാങ്കുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ നിക്ഷേപിക്കുന്നതാണ് എന്ത് ഡിമാൻഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് എന്ന രൂപത്തിലുള്ളത് അല്ലെ ആ ഡിമാൻഡ് ഡെപ്പോസിറ്റിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് നമ്മൾ എപ്പോൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നുവോ ആ മുറയ്ക്ക് നമുക്ക് എന്ത് തരണം ബാങ്ക് നമുക്ക് ആ പണം തിരിച്ചു തരണം അതാണ് ഡിമാൻഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എം വൺ ക്ലിയർ ആയോ എം വൺ എന്താണ് എം വൺ ഈക്വൽ ടു സി യു പ്ലസ് ഡി ഡി ആണ് എം വൺ എന്താണ് സി യു പ്ലസ് ഡി ഡി ആണ് എം വൺ എന്താണ് സി യു പ്ലസ് ഡി ഡി ആണ് എന്താണ് സി യു സി യു എന്ന് പറയുന്നത് കറൻസി ആണ് പൊതുജനങ്ങളുടെ കൈവശമുള്ള പണം അതാണ് കറൻസി പൊതുജനങ്ങളുടെ കൈവശമുള്ള പണം ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ പ്ലസ് അതിനോട് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നു എന്താണ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ഡിമാൻഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ആഡ് ചെയ്യുന്നു എന്താ ഡിമാൻഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് അതായത് പൊതുജനങ്ങൾ ബാങ്കിൽ നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുള്ള പണമാണ് ഡിമാൻഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് അത് നിങ്ങൾ മലയാളത്തിൽ തന്നെ ഡിമാൻഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് എന്ന് എഴുതി പഠിച്ചോളണം അല്ലെങ്കിൽ ഡി ഡി എന്ന് എഴുതിയാലും വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ഓക്കെ സി യു പ്ലസ് ഡി ഡി എന്ന് എഴുതിയാൽ മാത്രം മതി അത് തന്നെ ധാരാളം ഓക്കെ അപ്പൊ എം വൺ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എം ടു ആണ് എന്താണ് എം ടു എം ടു ഈക്വൽ ടു എം വൺ പ്ലസ് സേവിംഗ് ഡെപ്പോസിറ്റ് വിത്ത് പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ബാങ്ക് സേവിംഗ് ഡെപ്പോസിറ്റ് വിത്ത് സേവിംഗ് ഡെപ്പോസിറ്റ് വിത്ത് പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ബാങ്ക് ഓക്കെ എം വണ്ണിനെയും അതുപോലെ തന്നെ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ബാങ്കുകളിലുള്ള നിക്ഷേപവും കൂട്ടിച്ചേർത്തതാണ് എം ടു എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എം ടു എം ടു ഈക്വൽ ടു എം വൺ പ്ലസ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് സേവിംഗ് ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് അല്ലെ സേവിംഗ് ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് അല്ലെ സേവിംഗ് ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് ഓഫ് ദ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ബാങ്ക് ആണ് സേവിംഗ് ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് വിത്ത് പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ബാങ്ക് അല്ലെ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ബാങ്കുകളിൽ പോസ്റ്റ് ഓഫീസുകളിൽ നമ്മുടെ നിക്ഷേപം നമ്മൾ നടത്താറുണ്ട് പോസ്റ്റ് ഓഫീസുകളിൽ അല്ലെ പലതരത്തിലുള്ള റിക്കറിംഗ് ഡെപ്പോസിറ്റുകൾ നമ്മൾ നടത്താറുണ്ട് അല്ലെ വീടുകളിലൊക്കെ സ്ത്രീകൾ അല്ലെ ഈ എന്താണ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് കുറി എന്ന് പറയും നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് കുറി എന്നാണ് പറയാം അത്തരം പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് കുറികളുമായിട്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ സ്ത്രീകൾ വരാറുണ്ട് അല്ലെ അതായത് പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ നമ്മൾ മാസാ മാസമോ അല്ലെങ്കിൽ ആറുമാസം
deposits with the post office bank in a mold but to know m1 already number of parani garden you don't see you plus dd and m1 ah see you plus dd plus saving deposits with the post office bank in the party in the pocket am i to see you in a um dd a um or image you want to number m1 and i'm going to pardon you m1 plus saving deposits with the post office bank and i'm going to keep my tea up i am to end on m1 plus saving deposits with the post office bank on m1 no other पुजन कमेल M1 plus M3 अंगने पर इन्द M1 plus Net time deposit with the commercial bank Le, M1 in a window number that I could do very no other M3 like M1 in a window could do very no M3 and the other M1 plus net time deposits with the commercial bank and on a net time deposits and then if it a net time deposit commercial bank you will love net time deposit on a net and on a attire and on a let they see every man I'm in the chapter number of the party to turn the net and the work in the Malayalam attire and on a let at a अरे तो ग्रोसिल निन्द नम्बर माइनस ही चाहिए दाल किटन द जाना ग्रोसिल निन्द नम्बर बाकी आने इंद नेट्टन द बारे इंद वड़े नेट्टे टाइम डिपॉजिट्स वित कमर्शियल बैंक इंद बारे इंद वाणिज्य बैंक गले लुल्ला अट्टन इट्रेबम इंद जाना वाणिज्य बैंक गले लुल्ला अट्टन इट्रेबम नेट टाइम डिपॉजिट्स विद द कमर्शियल बैंक वाणिज्य बैंक गले ले अच्छा नहीं चाहिए बम अब हमारे पढ़ी चुनौती दिखने दें दाना एम थ्री आना एम थ्री इक्वल टू एम वन प्लस नेट टाइम डिपॉजिट्स विद द कमर्शियल बैंक अन्ना एम वन प्लस नेट टाइम डिपॉजिट्स विद द कमर्शियल बैंक वाणिज्य राज्य निक्षेप अलग्रीट 
അതുപോലെ തന്നെ എം ഫോറിലേക്ക് നമ്മൾ പുതുതായിട്ട് കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെടുന്ന ടോട്ടൽ ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് ഓഫ് ദ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ഓർഗനൈസേഷൻസും വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും ഉൾപ്പെടെ വരുന്നതാണ് എന്ത് എം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഒരിക്കൽ കൂടി പറയുന്നു നോക്കൂ എന്താണ് എം വൺ എം വൺ ഈക്വൽ ടു സി യു പ്ലസ് ഡി ഡി ആണ് രണ്ടാമത്തേത് എം ടു ആണ് എം വൺ പ്ലസ് സേവിംഗ് ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് ഓഫ് ദ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ബാങ്ക് മൂന്നാമത്തേത് എം ത്രീ ആണ് എം വൺ പ്ലസ് നെറ്റ് ടൈം ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് ഓഫ് ദ കമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക് ദൻ ലാസ്റ്റ് വൺ എം ഫോർ ആണ് എം ത്രീ പ്ലസ് ടോട്ടൽ ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് ഓഫ് ദ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് ക്ലിയർ അല്ലേ ഈ നാല് ഡെഫിനിഷൻ നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ഒരു ബോക്സിലേക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടും നാല് മാർക്ക് ഓക്കെ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് തന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ളത് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടും മൂന്ന് മാർക്ക് ഓക്കെ അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആക്കി വെക്കുക ഈ ഒരു ടോപ്പിക് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്നാണ് ഉറപ്പിക്കുന്നത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഭംഗിയായിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കുക ഈ ഒരു ടോപ്പിക് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് വീണ്ടും ഇത്തരത്തിലുള്ള പുതിയ പുതിയ ടോപ്പിക്കുകളുമായിട്ട് ഉടനെ കണ്ടുമുട്ടാം എന്ന പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി തൽക്കാലത്തേക്ക് നിർത്തുന്നു എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം